तर नमस्कार मंडळी मी अनामिका तुमचं स्वागत करत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलला मिस्टर मॅक अँड मिसेस सिव्हिल इंजिनियर तर आज आपण जाणार आहोत केवा बीचला माझा फर्स्ट ब्लॉग आहे तुम्ही नक्कीच बघा तर केवा बीचला बजेट ट्रिप कशी बनवायची हे आम्ही तुम्हाला ह्या यूट्यूब ब्लॉगमध्ये सांगणार आहोत तर चला आपण निघूया तर सगळ्यात आधी आम्ही डोंबिवलीवरून ट्रेन पकडली होती डोंबिवलीवरून फाय फोर्टी ट्रेन आहे जी मेमो ट्रेन म्हणतात ती जाणार आपण केळवा रोडला डायरेक्ट उतरवणार आपल्याला तर आता आपण निघूया तर आम्ही ट्रेन पकडली आहे आता आम्ही कोपर स्टेशनला आलेलो आहे आणि सकाळी आम्ही लवकर उठल्या करणारे आम्हाला खूप भूक लागली होती म्हणून आम्ही काहीतरी नाही मिळालं सकाळी तर आम्ही हे स्नॅक्स उघडलं आणि सगळ्यांनी खाल्लं तर दोन तासाचा ट्रॅव्हल होता म्हणून आम्ही काय करायचं तर आम्हाला कंटाळ आला म्हणून आम्ही लुडो खेळायला लागलो तर लुडो खेळताना इतकी मजा आली ना की इतकी मस्ती चालू होती ट्रेनमधले सगळे लोक आम्हाला बघत होते की काय करतात हे कसे लहान मुलासारखे मानत आहेत तर आम्ही कन्व्हेन्स करत होतो माझ्या भावाला मी कन्व्हेन्स करत होती की मला मारू नको नाही तर मी मरेल त्यानंतर माझी वहिनी तिच्यासाठी मारण्यासाठी पण त्याच्याकडे सुंगटी आली होती ती त्याला म्हणते नको मारू तो शेवटी तिला मारतोच आणि ते त्याला जाव ते खूप मजा येते आम्ही खूप मजा केली त्या लुडो खेळण्यामध्ये तुम्ही पण लुडो खेळा कारण अर्धा तास कसा निघून जाईल ना ग्रुपमध्ये तर समजणार पण नाही तर आम्ही लुडो खेळत खेळत अशानी पुढे पुढे आणि आता आम्ही तुम्हाला लाईव्ह विनर दाखवणार आहेत आणि ते मी आहे लाईव्ह विनर तर दुसरा नंबर माझ्या भावाचा लागतो म्हणजे आभी कारण त्याला पण दोनच लागत आहेत सोंट्या घरात जाण्यासाठी खूप मजा आली आम्ही खूप एन्जॉय केला तुम्ही पण निघा लवकरच सॅटर्डे संडेची ट्रीप प्लॅन करायची आहे ना तर नक्कीच तिथे जा तुम्ही सेकंड विनर माझा भाऊ झालेला आहे आणि थर्ड विनर माझा नवरा आणि माझी वहिनी यांच्यामध्ये आहे तर माझा नवरा थर्ड विनर झाला आणि आमची वहिनी नेहमीप्रमाणे हारलेली आहे अशी मस्ती करत करत आम्ही एकदा बाहेर बघितलं तर बघतोय तर सकाळ झाली मस्त आणि सूर्य असा वरती येत होता आणि बघता बघता आम्ही विरारपर्यंत पोचलो आणि विरारला एक स्टेशनजवळ मंदिर दिसलं आम्हाला आणि त्या मंदिराचा व्हिडिओ मी कॅप्चर करत होती म्हटलं की खूप छान आहे दाखवण्यासारखी गोष्ट आहे तर आपण नक्कीच दाखवूया तर आता आमची उतरायची घाई चालली होती सगळ्या बॅगा वगैरे घेतल्या बॅगा दोनच होत्या आणि बाकी आमच्या दोघींच्या स्लिंग्स बॅग्स होत्या त्या सगळ्या घेतल्या आणि आम्ही उतरायच्या तयारीला लागलो केळवे रोड या स्टेशनवर आम्ही पोचल्यावर तिथे सुरु सुरुवातीलाच तुम्हाला टमटम दिसतील तर त्या टमटमचे तीस रुपये आहे स्टेशनवरून केळवे रोड बीचवर जाण्यासाठी तिथे आम्ही खाण्यासाठी बघितलं पण आम्हाला काही खायला मिळालेलं नाही आहे म्हणून आम्ही परत गाडीत बसलो की चला आता निघूया मग आम्ही तिथून निघालो जवळजवळ आम्ही आठ वाजता पोचलो आम्ही केळवे रोड स्टेशनला कारण गाडी थोडी लेट झाली होती म्हणून आम्ही आठ वाजेपर्यंत पोचलो आम्ही फक्त पाचच जण होतो कारण जास्त लोक नाही मिळाली त्यांना कारण आम्ही मंडेला गेलो होतो म्हणून आम्ही खूप कमी लोक होतो बोलता बोलता आणि मिठाची शेती बघता बघता आम्ही पोहोचलो केळवे रोड स्टेशनला उतरताच आम्हाला श्रीरामचं मंदिर दिसलं श्रीरामाचं मंदिर त्यानंतर आम्हाला शीतला देवीचं मंदिर बघितलं आम्ही आणि शीतला देवीचं मंदिर आम्ही ठरवलंच होतं की अगोदर शीतला देवी मंदिरचं दर्शन घ्यायचं आणि मगच पुढच्या प्रवासाला सुरुवात करायची तर आम्ही पहिल्यांदा मंदिरात गेलो आणि दर्शन घेतलं सगळं आणि सगळ्या मंदिराचं मी आ आतून तुम्हाला व्हिडिओ दाखवलाय खूप छान आहे खूप शांत आहे आणि सुरुवात तुमच्या एखाद्या प्रवासाची चांगली सुरुवात देवीच्या दर्शनाने केली बाप्पाच्या दर्शनाने केली तिथे भरपूर साऱ्या मूर्त्या होत्या जशा आणखीन देवीच्या मूर्त्या सरस्वतीची मूर्ती मारुती रायाचं मंदिर शिवलिंग सगळंच होतं तुम्हाला एका मंदिरात भरपूर काय काय बघायला मिळेल तिथे जा आणि नक्की भेट द्या झाल्यानंतर आम्ही बाहेर आलो तिथे एक तळा आहे मंदिराचं तिथे आम्हाला खूप मोठे मोठे कासव दिसले कासवांसोबत मस्ती केली थोडी आणि ते एकदम माणसाळलेले आहेत ते एकदम वरती यायचा प्रयत्न करतात आपण भीतो पण ते नाही भीत 
तर आम्ही सगळी मस्ती केली त्यांच्यासोबत आणि आम्ही फोटोशूट केला थोडासा फोटोशूट म्हणजे एक बाबा मंदिरात आलो म्हणून फोटोज काढले तिथं तसे फोटोज अलाउड नाही आहे कारण का कोणी काढत नव्हतं आम्ही दोन तीनच जणं काढत होतो मग आम्ही निघालो बाहेर बाहेर निघाल्यावर आम्हाला खूप भूक लागली होती तर आम्ही वडापाव घेतले तर मी तुम्हाला सांगेन नक्कीच इथे वडापाव जाऊन ट्राय करा तर आम्ही सकाळी सकाळी इतकी भू भूक लागली होती म्हणून आम्ही तिथे वडापाव खाल्ले रुचिरा महिला ग्रुप खानावळ आहे त्याचं नाव तिथे तुम्ही एकदम मंदिराच्या समोर आहे तिथे खा आणि वडापाव इतका सुंदर होता त्या वर्षीची चटणी होती ना ठेचा तो एकदम भारी होता आणि आम्ही दोन दोन वडापाव वडापाव खाल्ले आणि हे दोघं तिसरा वडापाव खात होते आणि आम्ही त्यांना इतकं चिडवलं की हे तिसरा वडापाव खात आहेत बघा तिसरा वडापाव दोन आणि तीन वडापाव खाल्ल्यानंतर आम्ही पैसे दिले तर पर वडापावची किंमत आहे वीस रुपये बीचच्या बाजूला असल्या कारणाने सगळ्या गोष्टी थोड्या महाग आहेत आणि असणारच की चला बाबा आपल्या सगळ्या जवळ मिळतं तर थोडं महाग आहे वीस वीस रुपयाचा एक वडाव आपल्या मुंबईला इतका वडापाव महाग नाही मिळत पण वडापाव तसा प्राईजसाठी बरोबरच आहे की ठीक आहे चल बाबा आपण आपल्याला इतका टेस्टी मिळत आहे तर तच आम्ही निघालो आम्ही तिथे पोचल्यावर त्यांना अगोदर फोन केला होता ते आम्हाला समोरच दिसले मग त्यांनी आम्हाला सांगितलं की माझ्या मागे या आणि तसं त्यांनी लोकेशन पण पाठवलं लगेच जसं आम्ही लोकेशनच्या मागे मागे गेलो तिथे मस्त फळं झाडं फुलं झाडं खूप छान छान होती आणि मस्त चालत चालत निघालो निसर्गाच्या सोबत आणि तिथे जाता जाता आम्हाला काही काही वेगवेगळी फ फुलं दिसली फळं दिसली त्यांचं इंट्रोड्यूस माझी वहिनी मला करून देत होती दिसलं इकडे बघूया आपण ए हाय काय करतो काय करतो खातो किती खातोय चांगला तो शांत उभा आहे मस्त आहे ना शराब इकडे पण आहे इकडे पण आहे ए रस्ता सांग इकडे की इकडे ती राहिले तिथे उंटा जवळ आणि आम्ही इकडे चाललोय रस्ता शोधतोय भाड झाडं किती छान आहेत आपण समुद्राच्या जवळ आहेत एकदम अतात काय मोहिनी ये लवकर आमच्या ग्रुपमधला जरासा स्लो माणूस आहे समजून घ्या काढला ना हे काय हो शगुन रिसॉर्ट फॉर्म असं लिहिलेलं असेल त्याचं नाव द सी वेव आहे आणि ते दोघा भावांचं मिळून आहे म्हणून एकाचं नाव शगुन आहे आणि एकाचं नाव द सी वेव आहे तर ह्या वेणी आम्ही हातमध्ये गेलो मी तुम्हाला त्यांचा नक नंबर नक्कीच खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकेन कारण का तुम्ही तिथे गेल्यावर तुम्हाला कळेल का त्यांचं काय विशेष होतं तर कारण त्यांचं जेवण इतकं घरच्यासारखं आहे ना की बघायलाच तुम्हाला असं वाटेल की हां बाबा आपण घरीच जेवतो असं वाटेल तर आम्ही तिथे आतमध्ये गेलो बघितला एरिया एकदम एकदम घरासारखं मस्त रूम्स होते आणि गुप एकदम स्वच्छ सुंदर इसको काट के खाएंगे इसको काट के खाएंगे आज हम लोग देखो भागा 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 आम्ही रूम वर गेलो तयाऱ्या केल्या मस्त फ्रेश झालो थोडासा बसलो आम्हाला असं वाटलं की आता बसू नका जास्त नाहीतर इथे झोपून जाल इतकं शांत आणि थंड वातावरण होतं मग आम्ही तयारी केली मस्त रेडी झालो आणि बीचवरती गेलो आणि हे पहिल्यांदा माझं गेल्या गेल्याचं काम होतं निखिल आणि अनामिका हॅशटॅग निमिका तर ते मी का केलं कारण तिथे बीचवर गेल्यावर आणि हे नाही केलं मग काय फायदा तर बीचवर गेल्यावर पहिले आम्ही घोडसोय केली घोडागाडीमध्ये बसलो 
घोड़ागाड़ीचा फक्त तीस रुपये आहे पर पर्सन तो तुम्ही नक्की घोड़ागाड़ी ट्राई करा बजेट मध्य है आम्मी चौघापन घोड़ागाड़ी मधे बसलो खूब एन्जॉय के घोड़ागाड़ी ते मधे एक तो पानी घेन जता तो आखी मजा आली तो सगे ओरडत वगैरह ते है हो हो पजा आली रुपेरी वाळू सोनेरी लाटा त्याव माझ वर्क तर ते कोणी देशी ते तुम्हाला दोन तीन राऊंड फिरवतील नंतर आम्ही उतरल्यावर असला फोटोशूट केला घोड्यागाडीसोबत घोडागाडी एकदम छान होती आणि त्यानंतर बघितलं तिथं सायकल्स वगैरे होत्या आणि ते थ्री टी सीटर टू सीटर सायकल्स आणि उंट भरपूर काय काय होतं त्यांनी आम्हाला विचारलं येता का तर पर पर्सन फिफ्टी रुपीज होते म्हणजे तुम्ही तीन सीट जर बसले तर दीडशे रुपये होतील तुमचे ते पण बजेटमध्येच होतं जर तुम्हाला जायचं असेल तर तुम्ही करू शकता ट्रॅव्हल एकदम मस्त मंडे होता म्हणून गर्दी खूप कमी होती त्या गाड्या दिसतात त्यांचं ट्रॅक ते पण शंभर रुपये घेतात आणि गर्दी कमी असल्यामुळे आम्ही मंडेचा दिवस निवडला आणि खूप व्हिडिओज बनवल्या मजा केली खाल्लं पिल्लं त्यानंतर आम्ही गोळा खाल्ला गोळा खायला गेलो याच्यानंतर इथून बाहेर निघाल्या तर मी कच्ची कैरीचा गोळा घेतलेला जो ग्रीन दिसतेल ना तो माझा गोळा होता आणि माझ्या वहिनीने आणि माझ्या मिस्टरांनी ब्लॅक कालाखट्टा घेतलेला आणि माझ्या भावाने कालाखट्टा सोडा घेतला होता त्याने तर आम्ही तिथे मस्त त्यांना बनवताना बघितली व्हिडिओ काढली आणि तिथे एक विशेष आहे की सर्व स्त्रियाच आहेत पूर्ण दुकान आहेत त्यांच्यावरती म्हणजे नाईन्टी नाईन पर्सेंट तरी स्त्री आहेत आणि त्या सगळ्या बिचारा स्वतःचं काम आटपून सकाळी तिथे हजेरी लावतात आणि सगळ्यांना वेगवेगळी त्यांची दुकानं आहेत ती त्यांच्यावर साफसफाई करतात आणि मस्त चालू करतात दुकानं आणि खूप भारी आहे की बाबा खरंच ॲप्रिशिएट करण्यासारखी गोष्ट आहे की तिथे सगळ्या स्त्रिया काम करतात आणि दुकानं चालवतात की रात्री आठ वाजेपर्यंत बीच चा, चालू असतो आणि आठ वाजेपर्यंत त्या बायका तिथे असतात त्यानंतर ते ते घरी जाऊन त्यांची कामं करतात आणि गोळासुद्धा वीस रुपये पर गोळा होता तर आम्ही वीस वीस रुपये तीन चौघा जणांचे जवळजवळ चार दोन आठ ऐंशी रुपये झाले आणि गोळा मस्त संपवला संपत नव्हता गोळा मोठा होता संपत नव्हता आणि आमची तोंडा अशी लाल लाल झाली होती काळी काळी झाली होती की गोळा खाऊन आणि मग आम्ही निघालो तिथे बाकीच्या गोष्टी बघायला तर तिथे नारळ पाणी खूप स्वस्त आहे नारळ पाणी तुम्ही नक्की प्या की ज्याला आवडत असेल ना त्यांनी नारळ पाणी नक्कीच प्या काहीतरी वीस का तीस रुपयालाच नारळ पाणी होतात जेव्हा आम्ही सकाळी गेलो तेव्हा आणि तेव्हा सक संध्याकाळी जेव्हा नारळ पाणी घ्यायला गेलो ना तेव्हा तो महाग झाला होता काहीतरी पन्नास साठ रुपये झालेला आणि बीचमधून जी एंट्री करतात ना तिथे पाच रुपये घेतात एंट्री फीज आणि त्यानंतर आम्ही बीचच्या एक्झॅक्ट आतमध्ये उसल्यावरती लेफ्ट साईडला वॉशरूम आहे जर कोणी स्टेसाठी नाही आलं तर तुम्ही तिथे वॉशरूममध्ये जाऊन चेंजसुद्धा करू शकता आणि तुम्ही वॉश फ्रेश पण होऊ शकता त्यानंतर आम्ही असे खेकडे वगैरे पकडले खेकडे पकडले तिथे खूप फास्ट असतात ते खेकडे तरी आमच्या ह्यांनी कसं पकडला मलाच नाही कळलं आमच्या वहिनीनी पण मस्त ड्रॉईंग काढली आणि स्वतःचे फोटोशूट केले मग आम्हाला खूप भूक लागली होती म्हणून आम्ही रस्त्यात चालत 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 हळूहळू कडेकडे निघालो जेवायला गपचूप की बाबा आता ऊन पण लागायला लागलेलं आणि निघालो आम्ही जेवण्यासाठी आणि तिथे आठवलं आम्हाला आम्ही ठुमक ठुमकची पूर्ण वाट लावली कोणाचं गाणं कोणाचा डान्स आवडला नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा आणि हा आमच्या जो मालक होता रूमचा त्यांचा मुलगा होता खूप गोड होता तर अच्छा तुझं नाव आहे आणि तू काय बनवतोय काय बनवतोय आम्ही निघायच्या आधी त्यांना कॉल केला होता की जेवण रेडी आहे की नाही मग उगाच जाऊन बसण्यासाठी मग आम्ही गेलो थोडासा मी चेंज केला आणि बसलो जेवणाची वाट बघत बघत तेवढ्यात जेवण आलं आणि जेवण इतकं टेस्टी होतं यार खरंच तुम्ही जा आणि वातावरण पण इतकं शांत होतं ना बाकीच्या रूम्स तुम्हाला मिळतील चार चार पाच पाच हजार रुपये मी सगळं काय काय सांगतील पण इथे तुम्ही जा बजेटमध्ये पण आहे तर मी तुम्हाला रूम आतून दाखवते कशी आहे मग असा एक बेड असतो खिडक्यांना व्यवस्थित पडदे आहेत टेबल आहे खुर्च्या आहेत बसायला 
मस्त आणि आमच्या रूममध्ये टी व्हीसुद्धा होती मी हा बाजूच्या रूमचा व्हिडिओ काढलेला आहे आमच्या रूममध्ये पसारा आहे म्हणून मी दुसरी व्हिडिओ दाखवली आता जेवण येईल आपलं तर जेवूया आपण तर आता सुरुवातीला काय आहे चिकनचा एक ग्रेव्ही होती त्यासोबत भरपूर चपात्या होत्या मी मोजल्या नाही नाही तर मी सांगितलं असतं राईस होता सॅलड होतं आणि चवीपुरतं मीठ आणि सोप होती लास्टला तर आम्ही ते मस्त टेस्ट केलं तर आता टेस्ट करतो आहे आपण इतकं सुंदर होतं ना म्हणजे मला असं वाटतं आम्ही घरी असंच बनवतो कदाचित तुम्ही पण तसंच बनवत असाल इतकं टेस्टी होतं जेवण अरे जेवण संपलंय तरी पण यांचे हे भाव राहिलेत खायचे हे बघा यांनी दोघांनी पूर्णच संपण टाकले आणि आम्ही विचारे गरीब कधीच जेवण जाऊ बसलोय आम्ही याच्यावरती जगतोय आणि इकडं बघा सॅलड खायला घेतलं आम्ही नवीनच मग जेवून थोडासा ताणून दिलं त्यानंतर उठलो संध्याकाळी फ्रेश झाली सहाचा काहीतरी सहा वाजून चार मिनिटाचा सनसेट होता आणि तो मिस करायचा नव्हता म्हणून मी सगळ्यांना उठवला चला 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 लवकर आणि गेलो फ्रेश झालो आणि चेंज केला आणि गेलो याच्यावरती ब्रिजवरती आणि मस्त फोटोज काढले खूप छान छान व्ह्यूज येतं त्या टायमाला संध्याकाळच्या टायमाला ज्या टायमाला सनसेट होतं ना त्या टायमाचे फोटोज खूप छान आले आमचे आणि काढले आम्ही फोटो आणि खूप एन्जॉय केला संध्याकाळी पण आम्ही किल्ला वगैरे बनवला मी दाखवेन तुम्हाला व्हिडिओत आणि सकाळी काय झालेलं लाटा खूप मागेपर्यंत होता म्हणजे खूपच लांब होत्या आणि संध्याकाळी भरती आली त्याच्यामुळे आम्ही पायात पाण्यात पाय वगैरे भिजले खूप मजा केली संध्याकाळी आणि हे संध्याकाळी काका आम्हाला आवाज देत होते या या म्हटलं लोक संध्या सकाळी गेले थोडे उंटांचे फोटो काढले हा उंट होता की उंटी नव्हती मला माहिती नाही पण हा वाला लास्टवाला इतका हे होता ना इतका ॲक्टिंग करत होता ना मी इकडे गेली की तिकडे तोंड करायचा मी इकडे गेली की इकडे तोंड करायचा त्यानंतर आम्ही आहे ना चहा घेतला पाणीपुरी खाल्ली पहिल्यांदा एकच पाणीपुरी घेतली बघितला टेस्ट कशी आहे सगळ्यांना विचारलं की टेस्ट चांगली असेल तर दुसरी घेऊ मग आम्ही एक घेतली त्यानंतर दुसरी पण घेतली पाणीपुरी साठ रुपये होती की नाही तीस रुपये होती बरोबर तीस रुपये पाणीपुरी होती आणि तीस रुपयाच्या मानाने तो ओके आपल्या इथे वीस पंचवीस रुपयाला पाणीपुरी मिळते तर छान होती आणि हे सुकी पुरी खाताना आम्ही सगळे सुकी पुरी कशी सोडायची आम्ही दोनच प्लेट घेतल्या होत्या पण आम्हाला त्यांनी चार पुऱ्या दिल्या मग आम्ही स्नॅक्स घेतला थोडासा खाऊ कारण का ग तिथे गेल्यावर भूक लागेल आणि संध्याकाळी आठ नऊ वाजता जेवण झालं तोपर्यंत काय करायचं म्हणून आम्ही खाऊ घेतला आणि आम्ही निघालो निघता निघता आम्हाला आठवलं आम्हाला किल्ला बनवायचा होता काहीतरी बनवायचं काही कोणाला जमत नव्हतं बघितलं तर असं काहीतरी बनवलं आम्ही भुयारो कोणी बनवली दरवाजे कोणी बनवले खूप छान छान तोपर्यंत बघितला सूर्य डुबतोय त्याचा एक व्हिडिओ घेतला मी दोन पाळणे पण आहेत एक छोटा पाळणा आणि एक मोठा पाळणा तर आम्ही निघालो आम्हाला भूक लागली होती म्हणून आम्ही परत खावायला घेतला आम्ही फक्त खाण्यासाठीच गेलो होतो असं वाटायला लागलं मला आता आम्ही खाल्लं सगळ्यांना दाखवून दाखवून बघा तुम्ही पण खा जाऊन काय नाही हे दहा रुपये ते दहा रुपये वीस रुपये आणि त्या चिंचा चार चिंचा दिल्या होत्या आम्हाला दहा रुपयामध्ये आमची अॅनिव्हर्सरी असल्या कारणामुळे आम्ही दोघं पण गेलो होतो माझी अठरा डिसेंबरला अॅनिव्हर्सरी असते आणि माझ्या भावाची आणि बहिणीची एकोणीस डिसेंबरला
ये खा दो तू ए हैप्पी बर्थडे फोटो हां वीडियो भी काट दे ना लाड़ परत बाबू के खा ये खा दो एकदम नॉटी होता खूब मजा गली सोबत केक चारा प्रयत्न किया केक संगित कसा तरी अरेज के आनतर आम्मी न खाता जास्त जेवाला बसलो जेवणत आम हो पॉपलेट फ्राई मनु आम्मी केक जास्त खाला नहीं कि मच्छी खाई की होती दुधा आइटम्स अगोदर कि नर जा खाए ना मच्छी का ग्रेवी मधे आम हो बोंबिल भाजी तलंबी भेटली नहीं मनुनते मनाले कि मी तुम्हारा बोंबिल कालव करूँ दे आम बोलो ओके नो प्रॉब्लम भाकरी होत सोबत भात होता आम्मी मस्त ज्यादा टाव मारला एकदम झंझनीत होता कि मैं वाटल कि तिथच रहा तो जावच नहीं इतक छान हि बी कसी खाती बार खाला मी पाला इकड़ अजु राइस इत राइस रहा जेवन आम कोक दिला होता मस्त जिरने सा आमच मम्मी मस्त पैक बनवे कोक से पीला आम मस्ती बगित छोटू की आम एक कॉम्प्लिमेंटरी भर आइसक्रीम दी होती आम नुकती मच्छी खा होती आम्मी आइसक्रीम ठेवली होती कि बाबा तिथ इतक का वातावरण गरम नौत कि वितरेल मग तेनी आम शेकोटी पेटवनेस लाकड़ा साहित्य आन दिल मैं शेकोटी पेटवली मस्त चिल के बाहर मस्त थंडी होती सग नारा करवंटा वगैरह दिल हो करता करता आम्मी जोपलो सका मस्त आम नाश्ता आला गरमा गरम मसालेदार चाह आपले स्टाइल तो मस्त प्रवास चालू चांगल सगरे थोड़ा सा नर्वसनेस दिते जाए जोटू भेटला थोड़ा सा आनंद चला आता मत खेल मजाकड़े है पर आम पैले एक बीच पर जाए हो आम्मी हा शॉर्टकट शोधला होता पांच रुपये वाचने सा तिथु आम्मी गेलो बीच वरती डायरेक्ट दोन मिनट अंतरा चल कि लगे ब्रीज बीच ये तो आम्मी तिथे बीच पर पोचलो सुरुआती आम्मी तिथु वालू गोला के लिए वालू अशा सा इकड़े आयावर अपने वालू विकत घते आई भाजाच वगैरह अल क्या कूकर मधे लेल का स्टीम करना सा तो खाली वालू टाकत तो आम्मी दोगी पस्त बॉटल्स सुकून घर रि प्लैनिंगनुसार आम्मी निगालो निकता आम्मी जरा चेक के आम कि तोड़ला नहीं ना तो कि तसला तसा तो हाँ कहीं तोड़ला नहीं आम्मी निगालो आम पर प्रवासाला परत आम्मी तिथे टमटम लगता जागे पर गलो तिथे पालघर सान टमटम लगता केड़वे रोड साटम लगता आम तरी बारा वजुन अठारह मिनटा जी ट्रेन होती अगोदर की जर गाड़ी पकड़ी आती आम्मी विरार वो तो आम्मी डायरेक्ट कोपरला पोचलो साढ़ेदा की जर ट्रेन पकड़ी आती तो पी आम ची सुटली आम्मी अगोदर केड़वे रोड वो विरार गलो विरार वो दादरला आलो आ दादर वो मग टिटवाड़ा ट्रेन पकड़ घरी आलो तुम्हाला इजी पड़ेल 
लवकर निघायचं असेल तर तुम्ही तिथून साडेनऊ दहा वाजताच जा आम्ही निघालो आमची ट्रेन काहीतरी बारा वाजून अठरा मिनटाला केळवे रोडला होती मग आम्ही बारा वाजून अठरा मिनटाची ट्रेन पकडली भेळ खाल्ली आणि मस्त गर्दीमध्ये गेलो उभं राहून गेलो आम्ही विरारपर्यंत आणि त्यानंतर मग आम्ही याला आलो दादरला दादरवरून ट्रेन पकडली आणि ही भेळसुद्धा वीस रुपयाची होती तर हा पूर्ण खर्च मी तुम्हाला सांगते विथ ऑल इन्क्लुझिव्ह फक्त आणि फक्त झाले फक्त आहे पंधराशे पर पर्सन तिकीट्स होते जा तिकडून निघाल्यावर टिटवाळा टू केळवे रोड फक्त थर्टी फाय रुपीज मेमो ट्रेनचं ट्रेन तिकीट आहे ट्वेंटी फाय रुपीज आणि तिथून आहे टमटमचं तिकीट तीस रुपये आणि इकडे जर रूम्सचं भाडं होतं आमचं हजार रुपये पर पर्सन तुम्ही अजून जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला चार जणांचा